আজকেও আমাদের সমাজে যে আলেমগুলো হুজুরগুলো এই সমাজের ভালো মানুষগুলো যখন জনপ্রিয় হয় তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয় কি হয় না এই আজারি যখন জনপ্রিয় হলো তার বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র এমন কি গত এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ হলে নতুন করে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে একটা ভিডিও বের করে একটা বারো চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে একটা নাচানাচি করতেছে ডান্স ক্লাবে এই ভিডিওটা তারা নেটের মধ্যে সারাই দিয়ে বলছে যে এটা হলো মিজানুর রহমান আজহারির মেয়ে জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ আমার ভাইরা আপনার আশ্চর্য হবেন এই তথ্যটি জানলে মিজানুর রহমান আজহারি ভাইয়ের সঙ্গে আমার কয়েকটি মাহফিল ছিল সেই সুবাদে দেখা করার সুযোগ হয়েছে আমি আজহারি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন ভাই বিয়ে করেছেন দুই হাজার সালে কত সালে তাহলে চোদ্দ সালে বিয়ে করছে বিয়ে করা কয় বছর হয়েছে ছয় বছর জোরে বলেন কয় বছর ছয় বছর আর যেই মেয়ের ভিডিও ওরা দেখাচ্ছে এই মেয়ের বয়স হলো বারো বছর কয় বছর এখন বলেন তো ছয় বছর হলে বিয়ে করে বারো বছরের মেয়ে কি হওয়া সম্ভব হে কথা বলেন সম্ভব কেরে পাগল ষড়যন্ত্র করলেও তার তো একটা লিমিট থাকা দরকার লিমিট থাকা দরকার না আমি একটা মিথ্যা কথা সমাজে বলবো এই মিথ্যা কথা চলবে কি চলবে না এটাও তাকে ভাবা উচিত কথা বলেন ঠিক কি না এই মেয়েটির ছবি দিয়ে বলছেন যে মিজানুর রহমান আজারি কেমন বক্তা দেখেন তার মেয়ে মালা সেটা ডান্স ক্লাবে ডান্স করতেছে আমরা বলতে চাই ভাই ফতুয়াগত মাসালাগত একটা আলেমের সাথে আর একটা আলেমের দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে তার কারণ আমরা জানি আমাদের বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে বড় মাজাব কয়টা চার মাজাব চার মাজাবের চার ধরনের ফতুয়া আছে না নাই আমরা কিন্তু হাত বাঁধিয়ে দেখেন নাবিন নিছে অতচ ইমাম সাফিকে যারা অনুসরণ করে আলে হাদিসের ভাইরা হাত বাঁধে কোথায় উপরে দুই পক্ষে হাদিস আছে এই রকম আপনার মত পার্থক্য মতভেদ কি হতে থাকতেই পারে তাই বলে একেবারে আপনি যা তাই তার বিরুদ্ধে লেগে যাবেন হিংসা করতে করতে তার বিরুদ্ধে আপনি এমন মিথ্যা কুচ্ছটনা করতেছেন এমন কি তার ফ্যামিলিকে নিয়ে তার পরিবারের সদস্যকে নিয়ে এই রকম হিংসা আপনি যতই করেন আল্লাহ যদি কাউকে উপরে উঠাইতে চায় আল্লাহ যদি উসুফকে কূপ থেকে উঠাইতে চায় আর কেউ কি কূপের মধ্যে রাখতে পারবে এ কথা বলেন পারবে তে আল্লাহ যদি আজারিকে বড় করতে চায় বাংলাদেশের কিছু লোক যদি আজারিকে অপমান করে ছোট করতে চায় বলেন তো আল্লাহর তা জয়লাভ হবে না এই বাংলাদেশের হিংসুটরা জয়লাভ হবে কথা বলেন কে জয়লাভ হবে সূত্রাং আমরা বলি হিংসা করেন না তার কারণ রসুল বলেছেন একজন ব্যক্তি মিথ্যা ব্যক্তি হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট সে কোন সংবাদ শুনল এবং সেটা তদন্ত না করেই আবার প্রচার করে দিল কথা কি বুঝতে পেরেছেন তাহলে ওই কার থেকে কোন কথা শুনছে কোন ভিডিও দেখে হঠাৎ করে একটা আলেমের বিরুদ্ধে এই রকম কুৎসা রটনা এই রকম মিথ্যা প্রচারণা এটা আমরা বাঙালি মুসলমান আমরা মুসলমান হিসেবে মেনে নিতে পারি কথা বলেন পারি আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলাদেরকে হেদায়েত দান করুক জোরে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন उत्तरण कर लोक जन गिशर देश এমন একটা জায়গায় বিক্রি করে দিলেন কিতাবের মধ্যে এসেছেন ওই সময়ের মিশর সবচাইতে ক্ষমতাধর ব্যক্তি যার নাম ছিল পুতিভার আজিজে মিশর যাকে বলা হয় পুতিভার কিতফির কয়েকটি নাম এসেছেন এই আজিজে মিশরের কাছে যখন ইউসুফকে বিক্রি করার জন্য বাজারে তোলা হলো এই আজিজ মিশর বলে যত টাকা লাগে আমি দেব তারপরে ইউসুফকে আমি কোরাই করতে চাই জোরে বলেন সোহান আল্লাহ তারপর ইউসুফকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে এই আজিজে মিশর এই ইউসুফকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রীকে বললেন স্ত্রীর নাম ছিল জোলেখা কি নাম বললাম জোলেখা কোন জোলেখা এই গোলাম সাধারণ কোন গোলাম নয় একে সন্তানের মতো ভালোবাসো একে রাজপ্রাসাদে এই রাজপ্রাসাদের অতিথি হিসেবে তুমি বড় করতে থাকো জোরে বলেন সোহান আল্লাহ তালে এই দশ ভাই মিলে ষড়যন্ত্র করলে ইউসুফকে কুপে ফেলে হত্যা করবে আর আল্লাহ ইউসুফকে কোথায় পাঠাইয়া দিল কথা বলেন কোথায় পাঠাই দিল মেশরের আশপাশাদের সুতরাং আপনি যতই ষড়যন্ত্র করেন আল্লাহ যদি কাউকে উপরে উঠাইতে চায় কাউকে সম্মান দিতে চাই আপনি চেষ্টা করে তাকে অপমানিত করতে পারবেন सामने जुमाते सुनबो इनशाजरतुसुफाम कंदकूपर मध्य हिफाजत कर হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম 
এর দশ ভাই যখন ইউসুফ নবীকে কূপের মধ্যে ফেলে দেয় তাফসীরের মধ্যে এসেছেন এই কূপের গর্তর গভীরতা ছিল সৌত্তর হাত এই সৌত্তর হাত কূপের ভেতরে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি ফেলে দেওয়ার পরে ভাইরা মনে মনে পরিকল্পনা করলেন এই কূপের ভেতরে হয়তো বা বড় বড় পাথর রয়েছে হয়তো বা কোনো বিষাক্ত জন্তু সাপ রয়েছে ইউসুফ যখন নিচে চলে যাবে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে আল্লাহ তাআলা ডাক দে বলে তোমরা যতই সরযন্ত্র করো না কেন তোমরা ইউসুফকে কূপে ফেলে হত্যা করতে চাও আর আমি আল্লাহ তাআলা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি ইউসুফকে মিশর দেশে রাষ্ট্রপতি বানায়া দেব তারা সর্বযন্ত্র করেছেন ইউসুফকে কি করবে হত্যা করবে কিন্তু আল্লাহ তাআলা পরিকল্পনা করেছেন ইউসুফকে কি বানাবে মিশর দেশের রাষ্ট্রপতি জোরে বলেন ইউসুফকে কি বানাবে এখন বলেন তো দেখি তাদের সর্বযন্ত্র জয়লাভ করবে নাকি আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়া মাকারু ওয়া মাকারুল্লাহ ওয়াল লাহু খাইরুল বাকিরিন তারাও সর্বযন্ত্র করে আল্লাহ পরিকল্পনা করে আল্লাহ যেই পরিকল্পনা করে সেটাই বাস্তবায়ন হবে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি কুপের মধ্যে ফেলে দেওয়ার পরে 10 ভাই চিন্তা করলেন বাড়িতে কেমন করে যাবে বাবার কাছে বলেছিল ইউসুফ কে তারা হেফাজত করবে এই বলে তারা বাবার কাছে ইউসুফ কে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেছে কিন্তু ইউসুফ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কূপের মধ্যে ফেলে দেওয়ার পরে ভয়ে ভয়ে বাড়িতে যায় না এই রকম সারা দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে যখন সন্ধ্যা ঘনি এসেছে এই সন্ধ্যার সময় আল্লাহর কোরআন বলেছেন ওয়া আবাউহু মিশাউ ইয়াবকুন যখন সন্ধ্যা ঘনি আসলো রাত্রির প্রবাহিত হওয়া শুরু করলেন ওই রাত্রি বেলায় 10 ভাই বাবার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ বাবার কাছে হাজির হওয়ার পরে এই 10 ভাই বাবার কাছে কি কথা বলেছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কথাটা কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছেন জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কালু ইয়া আবানা ইন সদি <laughs> আর জোরে বলেন না আল্লাহু আকবার এই 10 ভাই তার বাবার কাছে গিয়ে বলেন কালু ইয়া আবান তখন তারা বললেন হে আমাদের পিতা ইন্না যাহাবনা নাসতাবিকু আমরা আমাদের ভাই ইউসুফকে রেখে 10 ভাই যখন দৌড় প্রতিযোগিতায় নিমজ্জিত হলাম তখন আমাদের ভাই ওতারাকনা ইউসুফ ইনদা মাতাইন আমাদের ছোট ভাই ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে আমরা 10 ভাই দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম দৌড়াইতে দৌড়াইতে অনেক দূর চলে গেছি ইউসুফকে একা ফেলে গেছে আমাদের শরণে ছিল না ইউসুফের কথা মনে হলো আমরা সবাই দৌড়ে যখন ইউসুফের কাছে চলে আসলাম আমরা লক্ষ্য করলাম ফা আকালা হুজিবু আমরা দেখেছি ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে কি খেয়ে ফেলেছে ইউসুফকে বাগে খেয়ে ফেলছেন এই কথা তখন 10 ভাই মিলে বাবার কাছে বললেন কাকুতি মিনতি কান্নার স্বরে কান্নার অভিনয় করে জোরে বলেন কি করে অভিনয় বলেন না আপনারা নাটক নাটক সত্যিকারের কান্না এটা কিন্তু বোঝা যায় অন্তর থেকে হয় কিন্তু যেই কান্নার মধ্যে অভিনয় থাকে নাটক থাকে সেটা বোঝা যায় কি যায় না এই 10 ভাই মিলে বাবার কাছে গিয়ে অভিনয় করে কান্না শুরু করে দিলেন কান্না করতে করতে বলে বাবা আমরা অনেক চেষ্টা করেছি ইউসুফকে রক্ষা করতে পারি নাই একটা নেকড়ে বেক এসে নেকড়ে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছেন তখন বাবা বললেন যদি তবার নেকড়ে সন্তানটাকে বাঘ খেয়ে ফেলে তার প্রমাণ কি তখন এই 10 ভাই মিলে তার যেই পোশাকটা খুলে নিয়েছিল ইউসুফের শরীর থেকে এই শরীরের মধ্যে একটা মেজ জবে করে দুম্বা জবে করে রক্ত বের করে তার পোশাকের মধ্যে লাগায়া এই পোশাকটা বাবার কাছে দিয়ে বললেন বাবা এই যে দেখো ইউসুফের জামা এই জামার মধ্যে রক্ত এমন সময় ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সেই জামাটা নিয়ে লক্ষ্য করে দেখলেন জামার মধ্যে রক্ত আছে 
কিন্তু জামার কোন জায়গা ছেরা নাই কোন ফাটা নাই কোন আঘাত করা নাই তখন বাবা বুঝতে পারলেন নিঃসন্দেহে এটা তার ছেলেরা ষড়যন্ত্র করেছে তার কারণ হলো বাবা বলতেছে ছেলের আরে সত্যি যদি বাঘে আমার ইউসুফকে খেয়ে ফেলে বাঘটি এতই বুদ্ধিমান যে আমার ইউসুফের শরীর থেকে জামা খুলে রাখার পরে আমার ইউসুফকে খাইছে 